জানতে হবে এবার আসি অ্যাকুইট যে অ্যাবডোমেন কখন বলবো যদি পেশেন্টের আর দশ দিন ধরে মধ্যে যদি কোনো অ্যাবডোমিনাল পেন হয় তখন তাকে আমরা বলবো অ্যাকুইট অ্যাবডোমিনাল পেন হুইচ মাইট হুইচ মাইট ইন্ডিকেট প্রোগ্রেসিভ ইন্টার অ্যাবডোমিনাল কন্ডিশন দ্যাট থ্রেটেনিং লাইফ সেটা আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস করে কি হতে পারে সেটা লাইফ থ্রেটেনিং হতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এত সেভিয়ার পেতে ব্যথা হচ্ছে মৃত্যু পর্যন্ত সেটা হয়ে যেতে পারে ক্যাপাবল কজিং সেভিয়ার মরোটি অনেক আমাদের কারণ আছে সেই কারণগুলো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বলবো তো মেজরিটি পেন মেজরিটি পেশেন্ট সে কমপ্লেন কিন্তু পেন নিয়েই আসে তো হিউজ পরিমাণে আমাদের এই পসিবল কাজগুলো আছে সেই কি কাজগুলো কি সেই কাজগুলো আমি বলছি একবার জাস্ট এই একসঙ্গে বলছি তারপরে একটু জাস্ট টার্মগুলো আমি ডেফিনেশনগুলো শুধু বলবো কেন কি এক একটা জিনিস যদি বলতে চাই অ্যাপেন্ডিক্স সাইড নিয়ে যদি বলতে চাই একদিন লাগবে প্রতিটা জিনিসকে আমি টাচিং করে যাব এই এক ঘন্টার মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে অ্যাপেন্ডিক্স মানে কি আমাদের যখন অ্যাপেন্ডিক্স সাইটিক্স অর্থাৎ অ্যাপেন্ডিক্স যখন ব্যথা হয় সব টাকা বলবো আমি অ্যাপেন্ডিক্স সাইটিক্স এগুলো আরও প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসি একটু মানে পরে পলিসিস্ট পলি লিথিয়াসিস যখন গোলবার্ডে ইনফ্লামেশন হয় সেটাকে বলা হয় পলি লিথিয়াসিস গ্যাস্টাইটিস যখন আমাদের স্টোম্যাকে খুব গ্যাস হয় অ্যাসিডিটি হয়ে যায় গ্যাস্টাইটিস অ্যাকুট প্যাঙ্কিয়াটাইটিস অর্থাৎ প্যাঙ্ক আগুনের সাথে যখন আমাদের ইনফ্লামেশন হয়ে যায় ফুলে যায় প্যাঙ্ক ওটা বলা হয় অ্যাকুট প্যাঙ্কিয়াটাইটিস পলি লিথিয়াসিস যখন গোলবার্ডে পাথর হয় সেটাকে পলি লিথিয়াসিস প্রেজেন্ট ইন স্টোন ইন গোলবার্ডার ডাইভার্টিকুলার লাইটিস অর্থাৎ লার্জ ইন্টেস্টাইন ইনার লিয়ারে যখন আমাদের আলসারেশন হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের ডাইভার্টিকুলার ডাইভার পুলাইটিস অ্যাবডোমিনাল টিউবার কিলোসিস অর্থাৎ আমাদের যে এক্সট্রা পালমোনারি পালমোনারি বলতে আমাদের লাংসের ভেতরে যে টিবি টিবিটা হয় সেটাকে বলা হয় পালমোনারি টিউবার কিলোসিস আর এক্সট্রা এক্সট্রা পালমোনারি অর্থাৎ অ্যাবডোমি টিবি যে কোনো জায়গায় হতে পারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যখন অ্যাবডোমিনাল অর্গানগুলোতে কিংবা অ্যাবডোমিনাল কোনো রিজিয়নে যখন টিবার ক্লোসিস হবে সেটাকে বলা হয় অ্যাবডোমিনাল টিবার ক্লোসিস পারপোরেটেড পেপটিক আলসার অর্থাৎ পেপটিক আলসারটা যখন আমাদের ফুটো হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় পারপোরেটেড পেপটিক আলসার স্টোম্যাকের মধ্যে এরিটেবল বায়ুল সিনড্রোম অর্থাৎ আমাদের যে জিআই ট্র্যাকটা যখন আমাদের ইরিটেটেড হয় অর্থাৎ বমি টমি হয় কনস্টিপেশন হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের ইরিটেবল বায়ুল সিনড্রোম পরে করে আরও আসছি বলছি আমি মেসিন্ট্রিক লিম অ্যাডেনাইটিস মেসিন্ট্রিক অ্যাডেনাইটিস অর্থাৎ আমাদের বডিতে প্রচুর পরিমাণে লিম নোটগুলো আছে সেগুলো যখন ইনফ্লামেশন হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে আমাদের মেসিন্ট্রিক অ্যাডেনাইটিস ইন্টাস সাসেপশন অর্থাৎ যখন আমাদের স্মল ইন্টারেস্টাইনে টুইচিং হয়ে যায় অর্থাৎ মুচড়িয়ে যায় সেটা হচ্ছে ইন্টার সাসেপশন পরে করে আসতে বলছি ইনফ্লামেটরি বয়েল ডিজিজ ইনফ্লামেশন আইবিএস ওটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আইবিডি অর্থাৎ ডিজিজ ওটা হচ্ছে সিনড্রোম কয়েকটা সিমটমস নিয়ে বলা হয় সিনড্রোম আর কয়েক এটা হচ্ছে ইনফ্লামেটরি ডিজিজ কয়েকটা ডিজিজ নিয়ে হচ্ছে আমাদের ইনফ্লামেটরি ডিজিজ ভালবাস ভালবাসটা হচ্ছে আমাদের কি জিনিস যখন আমাদের অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে ইয়ে স্টোম্যাক স্টোম্যাকের যে স্মল ইন্টারস্টাইনগুলো স্মল বায়োল অবস্ট্রাকশন টোটালে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টার্মিনাল ইলিয়াসাইটিস অর্থাৎ আমাদের যে স্মল ইন্টারস্টাইন তিনটে পার্ট আছে ডিয়ের নাম জেজু নাম ইলিয়াম ইলিয়ামটা যখন আমাদের ইনফ্লামেশন হয় সেটা হলো টার্মিনাল ইলিয়াসাইটিস আরও আছে আমাদের গ্যাস্ট্রো অ্যান্টারাইটিস ম্যালিগনেন্সি অর্থাৎ যদি আমাদের পেটে যদি কোনো ক্যান্সার হয় সেটার জন্য প্রচণ্ড ব্যথা হবে রেন্ডাল কলিক যদি আমাদের কিডনিতে ব্যথা হয় কিডনি স্টোনের জন্য হোক সে নেফ্রাইটিসের জন্য হোক অনেক কোনো রোগ হয় কিডনিতে সেটা কিডনি ব্যথার জন্য রেন্ডাল কলিক ইউটি হাই আমাদের কিডনি থেকে যে কিডনি ইউরিনারি ব্লা ইউরেটার ইউরিনারি ব্লাডার ইরোত্রা এই পর্যন্ত যে আমাদের ইনফেকশান সেটাই হচ্ছে আমাদের ইউটিআই এটা ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয় টেস্টিকুলার টর্সন অর্থাৎ আমাদের যে স্পারমাটিক যে কটটা আছে সেটা যদি টেস্টিং হয়ে যায় মুজুড়িয়ে যায় 
সেটা হচ্ছে টেস্টিকুলার টর্সন সেলফেনজাইটিস যখন আমাদের প্যালেপিয়ান টিউবটা ইনফ্লামেশন হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের সেলফেনজাইটিস এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি রাপচার প্রেগন্যান্সি সাধারণত কথা হয় পিটের আসে এর কোনো কারণবশত প্রেগন্যান্সিটা স্টে করছে প্যালেপিয়ান টিউবে সেটা কি হচ্ছে ফেটে যাই তখন সেটা রাপচার হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটোপিক প্রেগন্যান্সি রাপচার অভারিয়ানসিস রাপচার যখন সিস্টটা ফেটে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের অভারিয়ানসিস রাপচার ডিসমেনোরিয়া পেনফুল মিনস হচ্ছে আমাদের ডিসমেনোরিয়া অ্যাকুইট পিআইডি পিআইডিটা হচ্ছে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ যখন ইনফ্লামেশন অফ দ্য ফুলে যায় প্যালেপেন টিউব ওভারি ইউটারাস পুরো অর্গ্যান জায়গাটা পেলভিকের যত রিজিয়ন আছে পুরোটা যখন ইনফ্লামেশন হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকুট পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আর একটা কি হতে পারে আমাদের চেস্ট পেনও কিন্তু রেফার করে যেতে পারে অ্যাবডোমেনে এইসব কারণে কিন্তু আমাদের অ্যাকুট অ্যাবডোমিনাল পেনগুলো হয় এবারে একটু আসি অ্যাপেন্ডিসাইটিস কি পাশে স্যার ডান সাইডে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে ডান হাতটা দিয়ে আছে এটা জায়গাটার নাম হচ্ছে ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট ম্যাকবার্নিস পয়েন্টের এই জায়গাটাতে যখন পেশেন্ট আমাকে এসে বলবে স্যার এই জায়গাটাতে আমার ব্যথা হচ্ছে তখন আমি মনে মনে ভেবে যাব ইট মে বি অ্যাপেন্ডিসাইটিস অ্যাপেন্ডিসাইটিসে হলে কি হবে ইনফ্লামেশন এটা স্যার দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্মল স্মল টেস্টাইন স্মল টেস্টাইন এখানে এসে আর্জেন্টেশনে আমাদের জয়েন্ট হচ্ছে তার পাশে একটা একটা অর্গান কি হচ্ছে যেটা কোনো কানেক্টেড নেই ওই এটার নাম হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স সেই অ্যাপেন্ডিক্সে যখন ইনফ্লামেশন হয়ে যায় ফুলে যায় তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্সাইটিক্স সেটা কি হয় আমাদের ডান সাইডে যে ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট আছে ওই যেটাকে বললাম আপনার রাইট এলিয়াম ফসা যে রিজিয়নটা সেই রিজিয়নটার কাছে কি হবে ব্যথা আর তার সঙ্গে কি হবে জায়গাটা টেন্ডারনেস হয়ে থাকবে আর পেশেন্ট এসে বলতে পারে স্যার বমি হচ্ছে কিংবা বমি বমি ভাব হচ্ছে বমি বমি ভাব থাকছে এইসব মানে কমপ্লেন করবে তবে ফোর্টি পারসেন্ট কেসে সেরকম কোনো স্পেসিফিক কোনো সিমটমস নিয়ে আসে না আর এটা সব থেকে বেশি যেটা আমাদের ডেঞ্জারাস হয় সেটা হচ্ছে কি কমপ্লিকেশান কমপ্লিকেশান অনেক সময় যেটা কি হয় ডেঞ্জারাস সেটা রাপচার হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের সব থেকে বেশি ডেঞ্জারাস সেটা রাপচার হলে আমাদের লাইফ থ্রেটেনিং হয়ে যায় অ্যাবডোমিনাল যে অলটা আছে সেটা যেন প্রচণ্ড ব্যথা হবে এবং সেটা সেফটিস কন্ডিশন শুরু হয়ে যায় এ হচ্ছে আমাদের অ্যাপেন্ডিসাইটিস এগুলো স্যার যদি বলেন পরে হয়তো ক্লাসে একটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস নিয়ে একটা পুরো ক্লাস হয়ে যাবে যত এর মধ্যে হবে আমাদের সাইন্স সিমটমস কমপ্লিকেশান কী কারণ বেশি হচ্ছে আমাদের হয়তো কিছু থেরাপিটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তবে আজ প্রতিটা টার্মকে একটু একটু করে বলবো যেগুলো হয়তো আমাদের সিটি স্ক্যান সরি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পেশেন্ট নিয়ে এসে হাজির হলো স্যার এটা কি লেখা আছে একটু বুঝে বলবেন তো এবার যদি আপনার অ্যাপেন্ডিক্স সম্বন্ধে যদি এ থাকে নলেজ থাকে তাহলে পেশেন্টকে বুঝিয়ে বললেন তারপরে মেডিসিন যা দেবেন দেবেন তাহলে পেশেন্ট হয়তো একটা আত্মবিশ্বাস হচ্ছে মেডিসিন খাবে ইনশাল্লাহ তখন সে ভালো হয়ে যাবে আর যদি বুঝিয়ে না বলতে পারা যায় তখন ডাক্তারও কিছু জানেন না আমাদের টার্মগুলো এই জন্যই জানতে হবে পেশেন্টকে বোঝানোর জন্য আর আমাদের তো যে হোমিওপ্যাথিক যে থিওরি যে হোমিওপ্যাথিক যে আমাদের যে সিস্টেম সেই মিষ্টি সেই সিস্টেমে আমরা কিন্তু মেডিসিনগুলো দেব কলেসিস্টাইটিস কলেসিস্টাইটিস দেখতে পাচ্ছেন গোলব্লাডার যখন আমাদের ইনফ্লামেশন হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের গোলব্লাডার গোলব্লাডার যখন আমাদের ইনফ্লামেশন হয়ে যায় খুলে যায় তখন তাকে আমরা বলবো কলেসিস্টাইটিস এটা একটা দেখতে এর খানিকটা আমাদের যে এ আছে নাসপাতি নাসপাতি মতন দেখতে একটা অর্গান আমাদের রাইট হাইপোকন্ড্রিম যে রিজিয়ন আছে সেই সেই জায়গাটাতে এটা থাকে এখানে কি হয় এই জায়গাটাতে লিভার পিত উৎপন্ন করে পিত উৎপন্ন করে এই গোলব্লাডার জমা হয় প্রথমে এই আমাদের যে কমন বাইল ডাক্টার আছে সেটা দিয়ে চলে যায় ডাইরেক্ট আমাদের স্টোমার গাটে যখন আমাদের বেশি পরিমাণে পিতে দরকার হয় তখন আমাদের সাপ্লাই করে গোল ব্লাডার এই হচ্ছে নর্মাল ফাংশন যখন এটা ইনফ্লামেশন হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় আমাদের কোলেসিস্টাইটিস এখানে পর্যন্ত এই কোলেসিস্টাইটিস যদি হয় 
আমাদের প্রচন্ড ডাউন সাইড রাইট হাইপোকুলার যে রিজিয়ন আছে সেই রিজিয়নে প্রচন্ড ব্যথা হবে ব্যথাটা কিন্তু পিছনের দিকেও রেফার করে যায় অনেক সময় আর রাইট হাইপোকুলার রিজিয়নে প্রচন্ড একটা টেন্ডারনেস থাকে টেন্ডারনেস ওই জায়গাটাতে পেশেন্টকে যদি এক্সামিনেশন পেটে শুয়ে ওই জায়গাটাতে প্রেসার করেন তাহলে প্রচন্ড ও চমকে উঠবে এরকম ধরনের একটা খুব ব্যথা থাকে बेपारोसिया आगुन जल्दी जगह शुरू कर যদি সাডেন হয় তখন আমরা বলবো অ্যাকুইট আর এটা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলে থাকে তখন তাকে আমরা বলবো ক্রনিক সিমটমস গুলো সাধারণত আসবে কি আমাদের বমি বমি ভাবটা সবসময় থাকে এবং পেটটা মনে হচ্ছে সবসময় ফুলে আছে পেটে ব্যথা থাকবে বমি অনেক সময় হয়ে যায় আর ক্ষুধা ডাইজেশন হবে না অর্থাৎ ঠিক মতন খাওয়ার যে হজম সেটা হবে না আর জ্বালা পোড়া একটা ব্যথা থাকবে সবসময় এপিগেস্টেম যে রিজিয়ন আছে এপিগেস্টেম রিজিয়নে সবসময় একটা জ্বালা পোড়া ব্যথা থাকে বিশেষ করে খাওয়ার পর এবং রাতে এবং একটা হিচকি হয় ক্ষুধা মন্দা হয় আর বমির সময় অনেক সময় যদি বেশি যদি সেটা ইরোসেন হয় যদি বেশি ইরোসেন হয়ে যায় তা ক্ষত সৃষ্টি যদি হয়ে যায় তখন একটা আমাদের ওই ক্ষত থেকে ব্লিডিং হতে পারে তাহলে আমাদের বমির সাথে আমাদের একটা ব্লিডিং আসতে পারে আর ওইখান থেকে যদি বেশি ব্লিডিং হয় তখন স্টুলের সঙ্গেও আমাদের অনেক সময় ব্লিডিংটা যে ডিসচার্জ হয় তখন স্টুলের সঙ্গে যদি ব্লিডিং হয় তখন সেটাকে বলা হয় মেলিনা আর মেলিনা হওয়ার জন্য কি হবে স্টুলটা ব্লাক অথবা টার্ডি অর্থাৎ আলকাতার মতন সেটা হতে পারে এ হচ্ছে আমাদের গ্যাস্টাইটিস এবার আছে প্যাঙ্কিয়াটাইটিস এটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ইয়েলো কালারের সেটাকে বলা হয় আমাদের আগ্নাশয় অর্থাৎ আমাদের প্যাঙ্কিয়াস প্যাঙ্কিয়াসটা যখন আমাদের প্রদাহ হয় ইনফ্লামেশন হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকুইড প্যাঙ্কিয়াটাইটিস এর বিভিন্ন রকম আমাদের কারণ আছে তবে মেনলি কারণ হচ্ছে আমাদের এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে এটা ব্যথার কথাই হবে আমাদের মেসবাসার পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে আমাদের একটা বরাবর ব্যথা হবে অনেকটা টাচিং করে রাইট হাফ পকেটে রিজম কিছুটা টাচিং করে এবং কিছুটা আমাদের টাচিং করবে লেফট হাইপোকেটের রিজিমও কিন্তু কিছুটা টাচিং করে তবে মেনলি ব্যথাটা হয় আমাদের এপিগ্যাস্টিক রিজিয়নে এর ব্যথাটা বেশি হয় তখনই হয়তো আমরা অনুমান করতে পারবো এপিগ্যাস্টিক রিজিয়নে ব্যথা হচ্ছে তার মানে আমাদের একটা হাই অ্যাকুট প্যাঙ্কিটাইটিস হয়ে যায় তো আপনার যদি আমাদের রিপোর্ট আসে কি না এখন প্যাঙ্কিটাইটিস হয়েছে তখন হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারবো কি না আপনার আপনার সাথে ব্যথা হয়েছে ফুলে গেছে পেন মে ভেরি ডিপেন্ডিং সার্ডেন ফ্যাক্টর অনেক কারণ আছে তবে এর ব্যথাটা কিছু একদিন থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত থাকতে পারে কিছু আট দশ দিন থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত থাকে পারে থাকতে পারে ক্রনিকে পৌঁছে যায় আর খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে কিংবা ড্রিঙ্কিং করার পরে এর ব্যথাটা কিন্তু প্রচন্ড ভাবে বেড়ে যায় যেমন আমাদের আর্সেনিকে আছে খাওয়ার খাওয়ার পরে বমি কিংবা ড্রিঙ্কিং করার পর বমি তো আমাদের প্যাঙ্কিয়াসের যদি ব্যথা হয় তাহলে কি হবে খাওয়ার পরে কিংবা আমাদের ড্রিঙ্কিং করার পরে বমি হয় এবং প্রচন্ড ব্যথাটা বেড়ে যায় তখনই আমরা তা অনুমান করতে পারি আমরা এই প্যাঙ্কিয়াসের একটা ইনফ্লামেশন হয়েছে আর এই ব্যথাটাও কিন্তু পিছন দিকে খুব চলে যায় আর যদি প্যাঙ্কিয়াসের ব্যথা হয় তাহলে কিন্তু জ্বর বমি জ্বর বমি বমি ভাব বমি হয়ে যায় জন্ডিক্স তারপরে প্রচন্ড ঘেমে যায় খুব সোয়েটিং হয় জন্ডিক্স হতে পারে অর্থাৎ ইয়েলিসন অফ দ্য স্কেলেরা ডায়রিয়া হতে পারে আর পেটটা খুব ফেটে থাকবে ফুলে থাকবে এ হচ্ছে আমাদের 
symptoms cholelithiasis cholelithiasis ta ke jinis gallbladder jokhon pathor thakbe present cholelithiasis diverted from the greek word eta ekta hobe amader greek word ekhane ki thake sadharonoto bile thake eba bile er jagate ki hocche amader stone toiri hoye jacche to eglo jinis cholelithiasis pole ekdin amader pura ekta class hobe totogulo ami bolchi na just term ta bolchi apnader karon amar to mainly ছিল টার্মোলজি তো টার্ম গুলো স্যার জাস্ট আপনাদের সব বলছি পেটের যতটি টার্ম আছে আজকে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে কোলেলিথিয়াসিস কোলেলিথিস যা একটা গ্রিক ওয়ার্ড গোলবাডের সাধারণত আমাদের বাইল থাকার কথা কিন্তু বাইল থাকছে প্লাস কি থাকছে স্টোন সেটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রেজেন্স অফ স্টোন ইন গোলব্লাডার সেটাই হচ্ছে আমাদের কোলেলিথিয়াসিস কমন সিম্পটমস গুলো কি থাকে প্রচন্ড পেটে ব্যথা রাইট হাফ অফ পেটের রিজনে যেমন বললাম কোলেসিস্টাইটিস তখন এটা স্টোনটা থাকলো কিন্তু ওই একই রকম ব্যথা হবে আমাদের অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং সেটা আমাদের অ্যাবডোমিনালটা কি হবে ফুলে যাবে ডিসটেনশন অর ব্লটিং অর্থাৎ ফুলে যাবে পেটটা রাইট রাইট হাফ অফ পেটের রিজনে কি হবে টেন্ডারনেস থাকবে অর্থাৎ যেদিন আমি টাচিং যদি করি সেটা খুব ব্যথা হবে স্টুলটা আমাদের গ্রে কালার হবে কেন আমাদের এখানে কলের চাষে চলে অনেক সময় জন্ডিক্স হয়ে যায় জ্বর থাকতে পারে ঠান্ডা খুব লাগবে খিদা মন্দ হবে বমি বমি ভাব থাকবে অথচ বমি করতে চাইবে না উদাউট বমি বমি হবে না কিন্তু বমি বমি ভাবটা থাকবে কোলেলিথিয়াসিসের মতন কোলেসিস্টাইটিসের মতন কোলেলিথিয়াসিস তো কি হবে গোলবাড়ে যদি পাতা থাকে পেনটা কিন্তু পিছন দিকে রেফার করে যায় আর এ রোগী প্রচণ্ড ঘেমে যায় আর শেষের দিকে কি হয় যদি দীর্ঘদিন যদি থাকে গোলবাড়ার থাকে তাহলে একটা জন্ডিক্স থাকে জন্ডিক্স ফর্ম করে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ডাইভার্টিকুলাটিস ডাইভার্টিকুলাটিসটা কী জিনিস যখন আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন ইনার ভেতরে লার্জ মানে ইনারে ভেতরে যখন কোনো আলসারেশন কম হয় আর ফুলে যায় লার্জ ইন্টেস্টাইন তখন সেটাকে বলা হয় ডাইভার টু কুলাইটিস ডাইভার টু কুলাইটিস ডাইভার টু কুলাইটিস ইজ দ্য ইনফেকশন ওর ইনফ্লামেশন হাউচেস দ্যাট ক্যান ফর্ম দ্য ইন্টেস্টাইন অর দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন these parches are called the diverticula pouches generally are not harmful eta kintu khub ekta oti kore na they are so up anywhere the intestine if you have them it called diverticulitis they become infected and inflamed jokhon khoto srishti hoy kinba ulceration form kore inner intestine e stay hocche amader लिभारे পেরিটোনিয়াম অমেন্টাম অ্যান্ড লিম্প নোড এইসব অর্গন তো যখন আমাদের টিবি হবে সেটাই হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল টিবার ফিলোসিস এবার আসি পারফোরেটেড পেপটিক আলসার যখন আমাদের আলসার পেপটিক পেপটিক আলসারটা দীর্ঘদিন ধরে থাকে তখন কি হয় সেটা অনেক সময় ফুটো হয়ে যায় এই ফুটোটাই হচ্ছে আমাদের फुटाटेड If this bacteria get up the GI tract, it may cause infection and inflammation, which can damage the tissue wall of GI tract. अतः जहाँ देखिए होच्छे, 
আলসারটা আস্তে আস্তে প্রথমে ইনফেকশন হলো তারপরে ইনফ্লামেশন হলো তারপরে ওই জায়গাটা ড্যামেজ হচ্ছে ড্যামেজ হওয়ার পরে সেটা কি হচ্ছে আমাদের ফুটো হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের क्षेत्रे কিংবা যারা স্মোক খুব খুব ধূমপান করেন কিংবা অ্যালকোহল খুব বেশি খান কিংবা বারবার রেডিওথেরাপি হচ্ছে রেকারেন্ট সেই সব ক্ষেত্রে কিংবা প্রিভিয়াস স্টোমেক আলসার যদি ক্যান্সার থাকে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই রোগীদের খুব রিসি মানে পেপটিক পারফোরেটেড পেপটিক আলসারটা হয় ইরিটেবল বয়েল সিনড্রোম ইরিটেবল বয়েল সিনড্রোমটা কি Irritable bowel syndrome is a common disorder that affects the large intestine. Sinus symptoms include cramping pain, cramping abdominal pain, bloating, gas, and diarrhea and constipation. Diarrhea is affected by constipation. And inflammation is affected by the large intestine. The large intestine is affected by the large intestine. এটা হচ্ছে আমাদের লিভার এটা হচ্ছে আমাদের স্টমাক তারপরে হচ্ছে আমাদের এগুলো হচ্ছে আমাদের স্মল টেস্টাইন আর লাল আকারে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের লার্জ ইন্টেস্টাইন অর্থাৎ বৃহৎ ক্ষুদ্র তান্ত্রণ কি বলে স্যার বাংলাতে আমাদের এই বলে বলে সহজ মনে হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন তাই যাই বৃহৎ ক্ষুদ্রতন্ত্র বলে লার্জ ইন্টেস্টাইন যখন আমাদের ইনফ্লামেশন হচ্ছে ইরিটেট করছে তখনই তাকে বলা হয় ইরিটেবল বায়ু সিনড্রোম সিমটমসগুলোর মধ্যে কি হবে আমাদের একটা খামচনা ব্যথা অ্যাবডোমিনাল পেন হবে পেটে খুব ব্যথা থাকবে এবং পেটটা খুব ফুলে যাবে গ্যাস হবে ডায়রিয়া এবং অর কনস্টিপেশন ডায়রিয়া হতে পারে কিংবা কনস্টিপেশন হতে পারে তখনই আমরা বলে যাব এটা হচ্ছে ইরিটেবল বায়ু সিনড্রোম এবার আছে মেসেন্ট্রিক অ্যাডেনাইটিস এটা তো দেখতে পাচ্ছেন স্যার আমাদের লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইনের ভিতরে এই যে গুটি 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 ছোটো 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 দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমাদের লেম্প নোট লেম্প নোটগুলো যখন আমাদের কি হবে লার্জ হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে সাইজে তখন কিন্তু এটাকে বলবো আমরা মেসেন্ট্রিক অ্যাডেনাইটিস এটা সাধারণত বড়দের হয় না মেনলি এটা কিন্তু বাচ্চাদের এবং টিনেজদের মধ্যেই এটা কিন্তু বেশি দেখতে পাওয়া যায় লেম্পাইটিস এই যে কন্ডিশন In which here the lymph node become the inflammed or the lymph node will be when the when the condition affects the lymph node in the membrane they are connect your boil of the abdominal wall abdominal wall is connected to the mesentery lymph node below it's called mesentric lymph adenitis যখন আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছে ছোট ছোট গুটি 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 গুলো লিম্পনগুলো যখন এনলার্জ হয়ে যাচ্ছে এই অ্যাপ্রোবিনাল ওয়ালের সঙ্গে এগুলো কানেক্টেড থাকছে এটা যখন ইনফ্লামেটেড হয়ে যায় ফুলে যাচ্ছে তখন তারপরে বলছি মেসেন্ট্রিক লিম্প অ্যাডেনাইটিস এটাই হচ্ছে আমাদের মেসেন্ট্রিক অ্যাডেনাইটিস এটা কেন হয় এটা হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন থেকে এটা এটা হয় এটা সাধারণত বড়দের দেখতে পাওয়া যায় না এটা সাধারণত ছোট বাচ্চাদের এবং টিনেজদের এটা বেশি দেখতে পাওয়া যায় এবার আসি ইন্টারসাসেপশন ইন্টারসাসেপশন নর্মালি এটা এটা হচ্ছে লার্জ ইন্টারেস্টাইন এটা হচ্ছে এটা এটা স্মল ইন্টারেস্টাইন যে আমার মাউসটা দেখতে পাচ্ছে না পড়া তো যখন লার্জ ইন্টারেস্ট এখানে এসে জয়েন্ট হলো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স এটা হচ্ছে আমাদের সিকাম এইটা এখানে আমাদের একটা কি হচ্ছে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে টর্সন হচ্ছে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের ইন্টার ইন্টার সাসেপশন ইন্টার সাসেপশন ইজ এ লাইফ থ্রেটেনিং ইলনেস এটা একটা আমাদের জীবন মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে অ্যান্ড ওয়াকার হোয়েন পোর্সেন অব দ্য ইন্টারেস্টাইন 
फोल्ड लाइक टेलिस्कोप अर्थात जगह जयंट होने की जैसेक्शन Passage of um, uh, pass, uh, preventing the passage of food that is the beginning that being digested through the intestine. Or that food gulo are kya hobe passing uh, passing hobe na thi moton. Uh, Takhon kya hobe digest korte amader intestine osmita hobe. Small intestine ar kithe ke jabe large intestine hunchha be na. If left. Uh, If left untreated, जो दिया था चीज़ था ठीक होता है करना होगा, it can cause serious damage of the intestine. और तो सही जगह तो तो हम यही जगह था तो हमने मदद किया है, ठीक होता है जो दिया चीज़ था ना होए, जगह था damage होता शुरू हो गया, तो तो हम necrosis damage जो दिया होए, तो हम क्या होगा मदद necrosis था वे, blasting होगा, intestine infection होगा, internal bleeding and severe abdominal infection called the peritonitis. रोग छोट बा देखते तीन मास छबर बच्चे मध्य रोग जेने रोगी के बुझाते बाकी तो मेडिसिन और जे जिनगुल मेडिसिन स्कोप नहीं जिन लिमिटेशन थे से देव आपने सार्जारे जा सार्जारि कर पेचा जो ठीक हो जाए तक क्योंकि डाक्त नाम करें क्या डाक्त सठीक टाइम ठीक मतन के रेफार कर टर्म गो जाना थे टर्म Which to describe the disorder that involve the chronic inflammation digestive tract. अतः दिर्घोदिन धोरे कि होच्छ हमारे digestive tract पे एक ता inflammation आच्छे इता साधारण तो आ दुरोग में धरने रहाई एक ता होच्छ ulcerative colitis और एक ता होच्छ Crohn's disease. ये दांती के जो picture टा देखते पाच्छे ने इता होच्छ liver इता होच्छ gallbladder इता होच्छ हमारे stomach प्रथम दिखे जो इंस्टम शेष हलो बहुत हिलियम जेजुनम लास्ट हिलियम हिलियम एसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन ट्रांसभार्स लार्ज इंटेस्टाइन डिसेंडिंग बेगमएट ये नर्मल फांगशन तो जो हमारे ए लार्ज इंटेस्टाइन की हो जाए अल्सरेट अल्सरेशन हो जाए हम्म तो डायबिटिक प्लेटेस्ट टाइप बोले चलाम इनर दिया रहे बेहतरे आ ये तो होते हैं बाहरे जो कुन अल्सरेशन हो जाए तो कौन से टाइप बोल पाएंगे हमरा अल्सरेशन कोलाइटिस तो कौन कोलनर का चार्ज बे तो कौन बोलूँगा अल्सरेशन कोलाइटिस एक कौन एक एक कौन जगह तक आ जाए 
এরকম জায়গাতে আলসারেটিভ কোলাইটিস আর একটা হচ্ছে ক্রোনস ডিজিজ এগুলো স্যার একদিন নেক্সট ইনশাল্লাহ যদি হাইতে রাখেন তাহলে একদিন কি করব এই ক্রোনস ডিজিজ নিয়ে পুরোটা একদিন একটা আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ক্রোনস ডিজিজ নিয়ে একটা হয়তো ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ তো জাস্ট একটু বলে যাই একদিনে ক্রোনস ডিজিজ this type of ibd is characterized by inflammation of the lining the digestive tract which obtain involve the deep layer of the digestive tract ulcerative colitis ta hocche upore ar oi eki moto jinish jokhon deep tract e jokhon pouche jabe seta hocche crohn's disease othat ulcerative ta hocche upore ar खूब টায়ার্ডনেস থাকে ফ্যাটিক টায়ার্ডনেস থাকে এবং ওয়েট লস অর্থাৎ খেতে পারবে না কোনো কিছু তখনই কি হবে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ওয়েটটা গ্র্যাজুয়ালি লস করবে সেটাই হচ্ছে আমাদের তখনই আমরা ভাবতে পারবো কি ক্রোনস ডিজিজ হয়েছে এটাও খুব মারাত্মক ধরনের রোগ ক্রোনস ডিজিজ যাই হোক আমাদের যাই রোগই হোক না কারণ আমাদের যদি সিমটম সিমিলারিটি মেরে যায় আমরা ওষুধ দেবো হোমিওপ্যাথিক্যালি আমাদের যে স্মল ইন্টেস্টাইন আছে সেটা কি হয়েছে এটা কোনো ভেতরে নেই যখন আমাদের পিচ হয়ে যাবে অর্থাৎ সেটা মুচিয়ে যাবে পিচিং হয়ে যাবে মুচিয়ে যাবে এরকম কন্ডিশন যখন ইন্টেস্টাইন হবে তখন সেটাকে বলবো ভালভুলাস ভালভুলাস ইজ ওয়েন এ পোর্সেন অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম লুপ অ্যারাউন্ড অ্যান্ড ফোল্ড অফ ইটস ওভার ইটস সেল যখন এটা কি হবে মুচড়ে যাবে ওভারলুপ হয়ে যাবে ভালগুলাস ক্যান ভেরি ডেঞ্জারাস বিকজ দ্য পিচিং অব দ্য ইন্টেস্টাইন মে কাট অফ ব্লাড সাপ্লাই কজিং এক্সটার্নাল পেন ডিসকম্পোর্ট ব্লাডি স্টুল ক্রাম্পিং অ্যান্ড ব্লটিং অ্যান্ড অবস্ট্রাকশন অব দ্য বয়েল মেকিং এ ডিফিকাল্ট টু হ্যাভ দ্য বয়েল মুভমেন্ট অর নেক্রোসিস অব দ্য বয়েল which is very dangerous and irreversible disease ortha jokhoni amader intestine gulo erokom dhoroner pas passer picture ta dekhte pachhen sir erokom dhoroner muchure jabe tokhoni ki hobe blood supply ta bondho hoye jabe blood supply to bondho jete hoy khawa ta thik moto passing hobe na tokhoni ki hobe prachondo amader stream প্রচন্ড ধরনের ব্যথা হবে পেশেন্ট কোনো মতে থাকতে পারবো না ডিসকমফোর্ট মনে হবে আর পায়খানাটা কি হবে রক্ত পায়খানা হবে ক্রাম্পিং পেন আচ্ছা মোচার ধরনের ব্যথা থাকবে পেটটা ফুলে যাবে আর কোনো জিনিস আমাদের পাস হবে না অবস্ট্রাকশন হয়ে যাবে বয়লের যে সিস্টেম একটা যে মুভমেন্ট আছে সে মুভমেন্টটা কি হবে বন্ধ হয়ে যাবে বয়ল যে মুভমেন্ট সে মুভমেন্টটা বন্ধ হয়ে যাবে তারপরে জায়গাটা কি হবে আস্তে আস্তে আমাদের খুলবে এবং নেক্রোস হতে পারে এটা খুব ডেঞ্জারাস এবং ইরেভার্সিবল হয়ে যেতে পারে তখন এটা আর ঘুরে আসবে না তখন কিন্তু অপারেশন প্রয়োজন হবে নিট অপারেশন তো এরকম আমাদের যদি টার্ম জানা থাকে তাহলে আমরা ঠিক মতো পেশেন্টকে রেফার করতে পারবো কি না ইট কেস খুব ভেরি ডেঞ্জারাস ইউমেগো অপারেশন এবার আসি স্মল বয়েল অবস্ট্রাকশন 
এটা হচ্ছে আমাদের স্টমাক তারপরে হচ্ছে আমাদের ডিউডনাম তারপরে হচ্ছে আমাদের জেজুনাম তারপরে হচ্ছে আমাদের এরিয়াম এলিয়াম মিট করছে লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইনটা চলে যাচ্ছে অ্যাসেন্ডিং তারপরে আমাদের ট্রান্সফার তারপরে ডিসেন্ডিং তারপরে হচ্ছে সেগমেন্ট তারপরে হচ্ছে আমাদের রেকটাম এটা হচ্ছে নর্মাল ফাংশন এবার কি হচ্ছে আমাদের যখন অবস্ট্রাকশন একটা হচ্ছে কোথায় হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্মল বয়ের অবস্ট্রাকশন ইজ এ পার্সিয়াল ওর কমপ্লিট ব্লকেজ অফ দ্য কমপ্লিট পার্সিয়াল অর্থাৎ আংশিক কিংবা কমপ্লিট অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে একটা কি হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি বন্ধ হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাংশ অর্থাৎ আমাদের স্মল ইন্টারেস্টেন্টটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যদি বন্ধ হয় তাহলে কি আমাদের নর্মাল ফ্যাশন যেটা আছে সেটা কি হবে আমাদের হ্যাম্পার হবে তাহলে আমাদের যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সেটা কি আমাদের হ্যাম্পার হবে ক্ষতি হবে সে তখন কি করবে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা আমাদের কন্টিনিউ করতে পারবে না আর কন্টিনিউ যদি করতে না পারে খাবারগুলো আমাদের যে খেয়েছে সেটা কিন্তু অবস্ট্রাকশন যদি হয় তাহলে বন্ধ স্মন্ডে থেকে যাবে লার্জ ইন্টারেস্টে কিন্তু গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না যদি না পৌঁছায় তাহলে কি হবে আমাদের তখন আমাদের কিন্তু অসুবিধাগুলো শুরু হবে তখন কি হবে অস্ট ম্যাটার অ্যান্ড গ্যাস বেল অফ দ্য পোর্শন অফ দ্য ব্লকেজ এরিয়া তখন আমাদের যে অস্ট প্রোডাক্টগুলো আছে যে পিসেসগুলো আছে সেই ব্লকেজ এরিয়াতে সেটা কি হবে অবস্ট্রাকশন এরিয়াতে কি হবে আটকে থেকে যাবে আটকে থেকে সেটা তখন কি হবে যে প্রবলেমগুলো হয় পেটে তখন ব্যথা হবে ইট কুড রেফার্ট উইথ দ্য অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড নিউট্রেন অ্যান্ড ফুড তখন আমাদের ওই অ্যাবজর্পশন এবং ইট কুড অলসো ইনফেয়ার উইথ দ্যাবজর্পশন অফ নিউট্রেন অ্যান্ড ফ্লুইড তখন আমাদের অ্যাবজর্পশন যে নিউট্রেন যে সাবস্টেন্সগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে এ হচ্ছে আমাদের স্মল বায়ল অবস্ট্রাকশন স্মল ইন্টেস্টাইনে যখন আমাদের অবস্ট্রাকশন হবে তখন এটাকে বলা হয় স্মল বায়ল অবস্ট্রাকশন টার্মিনাল ইলিয়াসাইটিস যখন আমাদের ইলিয়াক রিজিয়নে ইনফ্লামেশন হবে সেটাকেই বলা হয় এলিয়াসাইটিস এলিয়াসাইটিসের আর একটা নাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে টার্মিনাল এলিয়াসাইটিস এলিয়ামের এটা হচ্ছে এলিয়াম দেখতে পাচ্ছেন এটা স্টোম্যাক এটা হচ্ছে ডেডলাম তারপরে হচ্ছে সবুজটা হচ্ছে আমাদের এলিয়াম এলিয়ামের যখন আমাদের ইনফ্লামেশন হবে সেটা হচ্ছে আমাদের টার্মিনাল এলিয়াসাইটিস সিমটমসগুলো ঘুরে ফিরে মোটামুটি মোরালেস একই পেন তো থাকবেই ডায়রিয়া ওয়েট লস হবে ডায়রিয়া থাকবে ক্রাম্পিং পেন থাকবে ইন দ্য অ্যাবডোমেন ওয়ার প্রচন্ড গ্যাস হবে ইলিয়াম ক্যান কজ বাই দা এটা কি থেকে হয় অনেক রকম কাজ কারণ আছে তার মধ্যে একটা আমাদের কজ হচ্ছে ক্রস ডিজিজ যদি হয় তাহলে আমাদের কিন্তু ইলিয়ামটা কিন্তু ফলে ক্রস ডিজিজটা কোথা হয় আমাদের লার্জ ইন্টেস্টাইনে হয় ফলে খাওয়ারগুলো ঠিকমতো পাসিং হবে না তখনই কিন্তু আবার এলিয়ামটাতে কিন্তু আমাদের তখন ডিস্টার্ব শুরু হবে তো ক্রস ডিজিজের আর একটা কারণ যদি ক্রস ডিজিজ থাকে তখনই কিন্তু আমাদের ইলিয়াসাইটিসটা হতে পারে আর একটা কি থেকে হতে পারে যদি নন স্টোরাইড কোনো মেডিসিন যদি খায় কিংবা ইনফ্লামেটরি কোনো যদি ডিজিজ মেডিসিন খায় সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটা ইলিয়াসাইটিস হতে পারে আর কাদের হয় যাদের স্পন্ডলাইটিক আর্থাইটিস আছে মেডিসিন নিচ্ছে বেশি করে ব্যথার মেডিসিন খাচ্ছে তাদেরকে একটা হতে পারে যাদের ইসেমিয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে হয় আর নিওপ্লাজম অর্থাৎ যদি কোনো পেটে ক্যান্সার টাইপের যদি কোনো টিউমার থাকে সেক্ষেত্রে হয় আর ইস্টোফিলিক অ্যান্টারাইটিস যদি থাকে সেক্ষেত্রে হয় আর অ্যাবনর্মাল গ্রোথ অর্থাৎ যদি কোনো টিউমার টিউমার যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের টার্মিনাল এলেসাইটিস হয় সার্কোয়াইডোসিস ক্যান্সার মতন জিনিসই একটা সার্কোয়াইডোসিস একটা টিউমার সেখানে একটা খুব বড় ধরনের একটা টিউমার থাকবে এবং সেটা ক্যান্সারিয়াস থাকবে সেটা হচ্ছে সার্কোয়াইডোসিস এইসব কারণে কিন্তু আমাদের টার্মিনাল ইলিয়াসাইটিস হয় এবার হচ্ছে আমাদের গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিস এটা খুব কমন জিনিস এটা আপনারা সবাই জানেন 
गैस्ट्रो एंटर एंटर गैस्ट्रो एंटराइटिस बैक्टीरियल गैस्ट्रो एंटराइटिस व्हेन यू हैव डायरिया एंड वोमिटिंग यू मे से द स्टोमैक फ्लू এটা আর একটা নাম বলা হয় স্টোম্যাক ফ্লু অর্থাৎ মানুষের সর্দি কোথায় হয় নাকে কিন্তু যদি পেটে ডায়রিয়া এবং খুব ভমিটিং হয় অর্থাৎ লুজি স্টুল এবং একসঙ্গে কি হচ্ছে তার বমি হচ্ছে সেটাকে বলা হয় স্টোম্যাক ফ্লু বলা হয় সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিস দি সিমটমস অফ পেন আর ডিউ টু দা কন্ডিশন কলড দা গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিস একসঙ্গে যদি ডায়রিয়া বমিটিং হয় সেটা হচ্ছে আমাদের গ্যাস্ট্রোটাইটিস হোয়েন উইথ গ্যাস্ট্রোটাইটিস ইউ উইথ গ্যাস্ট্রো এন্টারো এন্টারাইটিস ইউর স্টোম্যাক এন্টেস্টাইন আর ইরিটেড অ্যান্ড ইনফ্লামেটেড যদি আমাদের গ্যাস্ট্রোটাইটিস হয় তাহলে কী হবে স্টোম্যাক এবং টেস্টেন্টা দুটোই কী হবে ইরিটেড হবে অর্থাৎ খাওয়ারগুলো সহ্য হবে না আর সেটা কী হবে ইনফ্লামেটেড হয়ে যাবে এটা সাধারণত ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়ার কারণে এই জিনিসটা বেশি হয় অর্থাৎ আমাদের যে ব্যাকটেরিয়া আছে আর এন ব্যাকটেরিয়া এটা সাধারণত মেস করে রোটা রোটা ভাইরাস ডায়রিয়াটা সাধারণত কি হয় রোটা ভাইরাসের কারণে কিন্তু ডায়রিয়াটা বেশি হয় আর এন এ রোটা ভাইরাস আর এন এ রোটা ভাইরাসের কারণে কিন্তু ডায়রিয়াটা বেশি হয় আর এটাই কারণেই কিন্তু গ্যাস্ট্রো এন্টারেটটা হয় সিম্পমসগুলো কী থাকে সিম্পমস তো আগেই বললাম ডায়রিয়া এবং ভমিটিং এটা হচ্ছে মেন আর তাতে তার সঙ্গে থাকবে কি পেটে ব্যথা এবং ক্রাম্পিং ব্যথা তার সঙ্গে জ্বর এবং মাথা ব্যথা এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিসের মেন সিমটমস মেন সিমটমস ডায়রিয়া এবং ভমিটিং এটা হচ্ছে মেন তার সঙ্গে থাকবে পেটে ব্যথা ক্রাম্পিং পেন জ্বর বমি বমি ভাব আর থাকবে মাথা ব্যথা এটা হচ্ছে মেন এগুলো হচ্ছে আদার সিমটমস এবার হচ্ছে রেনাল কলিক রেনাল কলিক হচ্ছে আমাদের সবাই আমরা জানি তবু একটু বলি কিডনিতে পাথর হলে যদি কিংবা রেনা কিডনিটা যদি ফুলে যায় তখনই আমরা বলবো রেনাল কলিক কিডনির ব্যথার কিডনিতে পাথর যদি হয় কিংবা কিডনিটা যদি ফুলে যায় কিডনি ফুলে গেলে সেটাকে বলা হয় পাইলো নেফ্রাইটিস আর কিডনিতে ব্যথার জন্যই কিন্তু মেনলি খুব কিডনিতে ব্যথা হয় তখনই বলা হয় রেনাল কলিক রেনাল কলিক ইজ এ টাইপ অফ পেন you get when the urinary stone block part of the urinary tract अर्थात আমাদের যদি স্মুথলি বেরিয়ে যায় তাহলে কিন্তু ব্যথা হবে না আর যখনই কোনো একটা জায়গাতে আটকে ব্লক আটকে যাবে পাথরটা নামতে নামতে তখনই কি হয় প্রচন্ড ব্যথা হয় কোথা ব্যথা হয় আমাদের ইউরিনারি ট্রাক অর্থাৎ কিডনি থেকে শুরু করে ইউরেটার ইউরিনারি ব্লাডার ইউরেটার প্রচন্ড সব জায়গাতে কিন্তু ব্যথা হয় কিডনি তো হয় ইউরেটারে হয় ব্লাডারে হয় আর ইরত্রা এই সমস্ত জায়গাতে যখন ব্যথা হবে সেই ব্যথাটার নামেও বলা হয় রেনাল কলিক ইউ ক্যান গেট স্টোন মে হোয়ার দা ইউর কিডনি ইউনাই ট্রাক দা টার্ম হোয়েন দা দে ফর্ম আচ্ছা স্টোনটা কি করে ফর্ম হয় স্টোনটা ফর্ম হয় আমাদের যে মিনারেল যে সাবস্টেন্স আছে বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ফসফেট ফসফেট এই যে আমাদের মিনারেল যে সাবস্টেন্সগুলো আছে আর ইউস ইউরিক অ্যাসিড যদি বেশি বডিতে উৎপন্ন হয় এগুলো সংস্পর্শে এসে তখনই কিন্তু পাথরটা ফর্ম করে ফর্ম করে কি হয় সেগুলো একটা ক্রিয়েট হার্ট ক্রিস্টাল হার্ট ক্রিস্টালটাই হচ্ছে আমাদের রেনাল স্টোন এটা কি হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ইউরিক অ্যাসিড যখনই এক জায়গায় বেশি হবে বডিতে যখনই আমাদের ক্যালসিয়াম এবং ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হবে তখনই কি করবে ক্রিয়েট হার্ট ক্রিস্টাল আর হার্ট ক্রিস্টালটাই হচ্ছে আমাদের রেনাল স্টোন আর রেনাল স্টোনের যখনই ওই মুভ করবে তখন যে ব্যথাটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের রেনাল কলিক এবার ইউরিনার ট্রাক ইনফেকশন একই জিনিস ব্যাকটেরিয়া যদি ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণের জন্য যখন কিডনি থেকে শুরু করে এটা হচ্ছে আমাদের কিডনি কিডনি থেকে শুরু করে আমাদের ইউরেটা ইউনার ব্লাডার এবং ইউরেথ্রা এ পুরো পার্সনের যখন ইনফেকশন হবে এবং ব্যথা হবে 
জ্বালা পড়ে ব্যথা থাকে তো সেটাকে বলা হয় ইনোটাক ইনফেকশন সেখানেও কিন্তু খুব ব্যথা এবং জ্বালা থাকবে ব্যথা থাকবে ফ্রিকুয়েন্ট মিচুরেশন থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের ইনোটাক ইনফেকশন যখনই হয়তো ইউরিন টেস্ট করতে বলবেন তখনই একটা হয়তো ব্যাকটেরিয়া আসবে সাধারণত ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া ইকোলাই ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কারণে কিন্তু ইনোটাক ইনফেকশনটা বেশি হয় তার সঙ্গে হালকা হালকা কিন্তু জ্বরও থাকে আর পেটে খুব জ্বালা পোড়া ব্যথা থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের ইউটিআই ইউনাইটাক ইনফেকশন ইউনাইটাক ইনফেকশন ইজ এ ভেরি কমন টাইপ অফ ইনফেকশন ইন দা ইউনাইটি সিস্টেম ইউটিআই ক্যান ইনভলভ দা পার্ট অফ দা ইউনাইটি সিস্টেম ইনক্লুডিং দা ইরেথ্রা ইউরেটার ব্লাডার কিডনি সিম্পটম টিপিক্যালি হচ্ছে नीड टू ইউরিনেট অপটেন অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্ট মিচুরেশন থাকবে হ্যাভিং পেইন ইউরিনেটিং যখন मैं प्रचंड बता এটা সাধারণত এটা অনলি ফর মেল মাম ইয়ে দেওয়া হয় পুরুষ মানুষেরই হয় মেইন টু হ্যাভ টু টেস্টিক্যাল অর্থাৎ দুটো আমাদের টেস্টিস আছে অর্থাৎ টেস্টিস আছে দেয়ার টেস্ট ইনসাইড দ্য স্কোটাম স্কোটামের মধ্যে আছে দ্য এ কড নোন অ্যাজ দ্য স্পারমাটিক কড ক্যারিজ ব্লাড টু দ্য টেস্টিস অর্থাৎ স্পারমাটিক কডের মধ্যে দিয়ে কি যাচ্ছে ব্লাড যাচ্ছে टूडाई अर्थात जो टूस्ट हो जाए टेस्टिसे क्योंकि ब्लाड सप्लाई बंद हो जाए ब्लाड सप्लाई जो बंद है क्योंकि टेस्टिसा कि इमप्लयमेंट है आस्ते आस्ते से क्योंकि सुखे जाए टेस्टिसा मारा जाए ये क्योंकि साधारण बारो थ अठारो बचर बस मध्य बस देखते पा जाए और टेस्टिसा वही समय देखिए जो एरक जनित कारण बस कलर प्रचंड पेन कौन जो ओबुलेशन मेन्स प्रचंड पेन कौन जो मेन्स तक प्रचंड बैदा थे स्पटिंग विटुईन दिरियड डाल लर पेन कमरे खूब बैदा थक पेटे खूब बैदा थको बमि थक बमि बमि बाघ थक जर थक और प्रचंड घन घन इच्छा पा सैलपेन जैटिस जो थे एक्टोपिक प्रेगनेंसि रपचार हमारे जो प्रेगनेंसि तक 
ओवुलेशन हो ओवुलेशन हो पर टीम टक कोताही चले आसे चले आसे पहले पेंटियो जब उन्हें स्पम ये गलो तो अखुन से रखी होए आस्था से चले आसे चिता टीटर आसे किंतु बाइजा हुए एक्टर पे पेंट से कितने क्यों होए सेटा जायगोट फॉर्म करे पहले पेंट टीटर मुद्दे जब उन्हें उटा आस्था आस्ते से रखी होलो बड़ा होते शुरू होलो तो अखुन से रखी এটা হচ্ছে রাপচার এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু پیشنটের জীবন হানি পর্যন্ত হতে পারে তখন এটা খুব তাড়াতাড়ি এটা ইমার্জেন্সি অপারেশন করা দরকার পড়ে এটাই হচ্ছে আমাদের এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি রাপচার এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি ইন হুইচ দা ফার্টিলাইজ এগ ইন ইমপ্লেট ইমপ্লান্ট इटसेल आउटसाइड द इटरस अर्थात आउटरस इटरस से बाहर अर्थात एलिफेंट पर मध्य से टकी होचे बड़ा होता शुरू होलो तार पर से टकी होबे बड़ा होता होता फिरे जाबे एलिफेंट यो एज इट ग्रो इट कैन कॉजेस द ट्यूब टू टियर और पास्ट छीने जाबे अर्थात क्या फिरे जाबे दिस रिजल्ट इज डेंजरस इंटरनल ब्लीडिंग তখন প্রচন্ড একটা ব্লিডিং হবে জীবন অনেক পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এটা হচ্ছে এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি রাপচার এবার হচ্ছে ওভারিয়ান সিস্ট রাপচার একই জিনিস যদি আমাদের ওভারিয়ান সিস্ট যদি থাকে ওভারিতে যদি সিস্ট থাকে আর সেটা যদি ফেটে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের ওভারিয়ান সিস্ট রাপচার এবার হচ্ছে অ্যাকুইট পিআইডি অ্যাকুইট পিআইডি দা কি যখন আমাদের इटरस फेलेपेंट ट्यूब एवं फेलेपेंट ट्यूब एवं ओवरी पुरोटाई की होची एक संगे इन्फ्लेमेशन होय गेचे जतोटे आमदेर ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आछे पुरोटाई एक संगे की होचे इन्फ्लेमेशन होय गेचे इवन की वैजिना एवं सर्विस पर्यंत आमदेर की होचे इन्फ्लेमेशन होय गेचे तखन तक हमरा बोलबो एक्यूट पीआईडी अर्थात आमदेर जे पेल्विक रीजन जे जतोटी महिला देर ऑर्गन आछे सबटे एक संगे इन्फ्लेमेशन होय गेचे তখন তাকে বলবো আমরা অ্যাকুট পিআইডি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ এতক্ষণ বললাম এবার আসি ভিসারাল পেন ভিসারাল যদি পেন থাকে তাহলেও কিন্তু আমাদের কিন্তু ভিসারাল অর্থাৎ ভিসারা কাকে বলবো যেগুলো আমাদের অর্গান আছে যেমন আমাদের গোলব্লাডার স্প্লিন প্যানক্রিয়াস আমাদের লিভার সমস্তই একসঙ্গে আমরা বলা হয় এগুলো এই জিনিসগুলো বলা হয় বিসারা বিসারাল যদি পেন হয় তখনও কিন্তু আমাদের অ্যাবডোমিনাল পেন হবে বিসারাল পেন ইজ জেনারেট আইদার দা আইদার বিকজ দা মাসকুলার কনস্ট্রাকশন আমাদের কি হবে অ্যাবডোমিনাল পেন একটা মাসকুলার কনস্ট্রাকশন হবে যেটাকে বলা হয় কলিক ইন অর্গান সাচ অ্যাজ দা গাট অর ইউরেটার অর বিকজ অফ স্টিচিং অফ দা ওয়াল অফ এ হ্যালো অর্গান অর্থাৎ দা হ্যালো অর্গানটা হচ্ছে আমাদের গোলব্লাডার অর দা ক্যাপসুল অফ দা সলিড অর্থাৎ ক্যাপ আমাদের যে লিভারটা যখন আমাদের এনলার্জ হয়ে যায় এরকম যদি তো আমাদের হয় লিভারটা এনলার্জ হচ্ছে কিংবা আমাদের প্যানক্রিয়াসটা এনলার্জ হচ্ছে কিংবা স্প্লিনটা এনলার্জ হচ্ছে এনলার্জ মানে বড় হয়ে যাওয়া যদি আমাদের ভিসারাল বডি যদি বড় হয়ে যায় তখনও কিন্তু একটা অ্যাবডোমিনাল পেন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ভিসারাল পেন ভিসারাল পেন যদি হয় প্রচন্ড সিভিয়ার পেন হবে এটা সাধারণত সেন্ট্রালি পেন হয় এবং অয়েল অবসাস্টন গুলো বন্ধ হয়ে যায় যদি আমাদের ইউরিনারি ইউরিনারি যে পেন হয় সেটাও কিন্তু এই ভিসারাল পেনের মধ্যে আসবে ভিসারাল পেন অরিজিন দা পেন অফ ভিসারাল অরিজিন ইজ স্ট্যান্ডার্ড শুড বি দা মেড বিটুইন দা কলিক হুইচ ট্রুলি কাম এন্ড গোজ রেগুলার ইন্টারভাল এন্ড ডিসটেন্ডেড ডিসটেনশন ভিসারাল পেন যদি থাকে তাহলে কিন্তু হবে এগুলো হঠাৎ আসে আর ট্রুলি কাম যেগুলো আসবে এবং তারা রেগুলার একটা টাইমে আসবে এবং সেটা ডিস্টেন্ডেন্ট তারপর পিছন থেকে ছড়িয়েও যায় ভিসারাল পেনের কারণে কিন্তু আমাদের অ্যাবডোমিনাল পেন হয় আর একটা হচ্ছে আমাদের প্যারাইটাল পেন প্যারাইটাল পেনটা কি হচ্ছে আমাদের যখন পেরিটোনিয়ামে যখন আমাদের ব্যথা হবে 
parietal pain has origin in the abdominal wall at any depth of the skin through the peritoneum अर्थात पेरिटोनियम जो कोना मध्ये बता आवे कोनो विशारतना एब्डोमिनल सरफेस अर्थात जे एब्डोमिनल वॉल जो कोन बता आवे और पेरिटोनियम जो कोन बता आवे तोन ता के बोलबो पेरिटल पेन पेशेंट हैव एन एक्यूरेट सरफेस रिप्रेजेंटेशन सो दैट द पेशेंट कैन यूजुअली इंडिकेटेड वेयर द एग्जैक्टली पेन इज एग्जांपल होछे पेरिटोनाइटिस and abdominal burst uh, abdominal bruising once it diffuse the parietal pain jokhon amader peritoneum e ar abdominal wall e jokhon betha hobe tokhon take bolbo amra parietal pain eta sadharonoto dekhte pao je t9 theke l1 je surface gulo ache sei surface e jokhon betha hoy abdominal wall e seta hocche amader parietal pain diagnosis kibhabe korbo patient protome amra पेनर जो पैटार्न कैरेक्टर से लक्ष्य करब तेन लोकाल जैगा इंडिकेशन कर पेशेंट से लक्ष्य करब फिजिकल एक्सामेशन अर्थात प्रपार जो एक्सामेशन आगे सुइए दिए एक्सामेशन करब लैबरेटर इन्भेस्टिगेशन करब और इमेजिंग टेक्निक अर्थात इपर सैडे देखा ये जिसगल डायगनोसिस करब पेशेंट के पेनर पैटार्न अर्थात पेनर जो कौन कैरेक्टर पेनर चरित्र की रकम धरण पेन हाँ भलोक रोगी का जानब और रुगी को जैगा बैठा को जैगा इंडिकेट कर रोगी का जानब अपनी हाथ दिए देखान अपना बैठा क्या हे रुगी के भलोक जिज्ञासा करब और कि करब पेशेंट के फिजिकल एक्सामेशन करब एडम पेशेंट के टेबिले शुए देव टेबिले शुए दिए पैलपेबल कर फिजिकल एक्सामेशन इन्सपेक्शन अर्थात रुगी के भलोकर इन्सपेक्शन जो दिए भलोकर देखो तर पेटे कथा को दाग टाग आना तर काटा काटे गे को जैगा कि आना एपडोमिनल वाले को स्कोर आना को जिन आना भलोक देखो The patient generally appears may reveal to extend the pain and dehydration which again as I have said, patients with abdominal scar, no, that is, no scar, as again, or that no tissue, no damage, as again, abdominal wall, as I have said, I have seen. Abdominal wall, no flat wall, as again, no tumor, as again, no discoloration, as again. जो जंडिस थे जमीन रिस कलरेशन हो जाए एनिमिया थे फैकास लागे को टीमार आना भलोक देखो और पेंट को दिखे रेफार कर एक्सामेशन करब पैलपेशन टेंडारनेस अर्थात पैलपेशन करते गए जदि को टेंडारनेस थे जो मैकबारनेस पांडे जो टेंडारनेस थे कि रईट हाइपोकंडम रिजने जो टेंडार थे मैकबारनेस पांडे जो टेंडारनेस थे तबेंडिक्स हो जाए जो रईट हाइपोकंडम रिजने जो टेंडारनेस थे तब भावना कलिथाजिस कि अपनार कलेसाइटिस एरक भाव कि लिभार को प्रब्लेम थको जो एपी गैसटेम रिजने व्यथा थे तेल भावते गैसटाइटिस होना कि पैंक्रियाटाइटिस होना यह सब धरने भाव जदि को लेफ्ट पीछन दिखे जी व्यथा थे किडनी जो रिजन आखने जो बैठा थे तेल भावते टेंडारनेस जो थे तेल भावते रेनाल कलिक रेनाल कलिक होता है मसल मसल गार्डिंग अर्थात मसल टा मैं खिचुड़ी होना स्पाजम होना अर्थात पेन हम अनेक समय स्पाजम हो कि स्टीफनेस हो जाए होना भलोक देखो कि रिजिडिटी से शक्त हो गए कि ना मसल टा से देखो प्लेट थ्रिल प्लेट टा ठीक मतन होता देखो पेनर स्टीप मैं अर्थात पेन टाइम दिखे स्टीप रेफार कर भलोकरचाई करब और रिबाउंड टेंडारनेस टेंडारनेस आना एकदम से जगह भलोक पैलपुट करब हाथ दिए जो अनुभव करब टाचिंग करब पेशेंट के पैलपुबुल अवश्य हमें एक्सामेशन बेडे शुए 
पेशेंट के प्रपार प्रेपरेशन करते हैं तो अनेक रोग बुझे जाब पेशेंट के टाचिंग कर मध्य बुझे जाब क्लिनिकाली दैट केस उज मुफ अस्कालटेशन अर्थात एबारे इष्ट तो अपने प्रति डाक्टर का थे इष्ट तो दिए अनेक समय जो इष्ट तो दिए कि साधारण लांगस किंबा हार्टर जो साउंडगलो आगे क्योंकि अस्कालटेशन करी अर्थात हार्टर जो मार्म हार्टर जो लाभ डाब लाभ डाब एक नर्माल साउंड पाई एब नर्माल साउंड जो पाई मार्मार मार्मार जो थे बुझते हार्टर हम हाटर जो मेटल स्टोन भाव नष्ट हो गए किंबा लांगस जो वेजिंग साउंड पाए कि रंग खाए पाए भावते निमोनिया कि ब्रंकाइटिस शब्द पाए तेमनी हम जी बल साउंड जी इटेशन एक बल अबसट्रकशन जो थे कि डायरिया पैरालिटिक इलियस कंडिशन जो थे तो वास्कालटेशन माध्यम एक गुड़गुल शब्द साउंड पाव जाए तक ही क्योंकि बुझे जो पर इंटरशन अबसट्रकशन हो इंटरशन को प्रब्लेम हो बाउल साउंडर माध्यम क्योंकि वास्कालटेशन एक करते पर इनिगेशन यूरिन टेस्ट करब यूरिन टेस्टर माध्यम जी किडन जो समस्यागल आज है सेगल जिसगल प्रब्लेम क्योंकि भलोक डिटेक्टेड करतेब कि जी ग्लुकोज लेवल जी बेड़े जाए कि किटोन बड़े जो बेड़े जाए तो ठीक मत मैनेजमेंट करते बोलते पर टेस्ट कर प्रेगनेंसि जो टेस्ट आ प्रेगनेंसि टेस्टर माध्यम बुझे पड़ब से प्रेगनेंसि क्या बुझे एक प्रेगनेंसि आना सपोज अपना एक प्रेगनेंसि क्योंकि अपनी यूरिन टेस्टर माध्यम बुझे कि आनी भलोबा इलेक्ट्रो एबनर्मालिटी थे लो पटासम जो कन्सेंट्रेटरगुल आम किमिटिंग डायरिया तरह मैनेजमेंट ठीक मतन करते बोलते पर सराम एम एल एज कन्सेंट्रेशन जी बेड़े जाए पेशेंट के मैनेजमेंट करते पर बुझते अकुट एबडोमिनल पेन रेटार जो तरह एम एल एजा तो बेड़े गे मैनेजमेंट करते पर तेल ब्लाड टेस्ट क्योंकि रुटी टेस्ट क्योंकि करते हैं आज इमेज एक्सर बिरियम एक्सर माध्यम इंटेस्टाइन प्रब्लेम बुझते कि सब तक एगो बैडेड हो गए मेन जो है आल्ट्रासनोग्राफी सीटी स्कैन एम आर आई किंबा विभिन्न रकम जे येगुलो आपारे ट्रैक एंडोस्कोपी एंडोस्कोपिर माध्यम क्योंकि अनेक रोग धरते विशेषकर जे आई ट्रैक जी रोगगलो आगे एंडोस्कोपिर माध्यम क्योंकि धरते परि कि कलोनोस्कोपी कलोनोस्कोपिर माध्यम कौन डिजिज किंबा कोलैटिस किंबा डायबेटिक कोलैटिस रोगगलो क्या डायगनोसिस करते तो पेशेंट के जो ये रोगगलो जो एक सपेक्ट करब तक क्योंकि एंडोस्कोपी कि कलोनोस्कोपी ये सब गो क्या डायगनोसिस करते देव थैंक यू जनगण के आकर्षण